ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാണ് എവിടെ പറഞ്ഞാ സഞ്ജയ് പെരി ഗോവിൽ സാധാരണ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്തോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ പൊള്ളാച്ചി നമ്മുടെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് മേലുള്ള ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആയി ഗംഭീര ലുക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പക്ഷേ കാറിൽ പോകുമ്പോ അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ വണ്ടി പാർട്ടി ചെയ്യുമ്പോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് പേരൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ പ്രമോദ് ഏട്ടനുണ്ട് ബാക്കി വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം അൻപിർക്കിണിയ വാടിക്കാറുകൾക്ക് അൻപാണ് വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഉപശരിപ്പ് മറ്റും ഏതേലും കുറവ് ഇരുന്നാൽ ഒരുമയോട് കേളുന്നത് ഉണ്ണൻ ബോർഡ് ഉള്ളൻ ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുക ഹോട്ടൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അവരോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല എഴുതിയത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നിർത്തിയ സ്ഥലമാണത് ഹോട്ടലിൽ ഒരു വേറെ വേറൊരു സൈഡ് പള്ളി കാണിച്ചത് ആട്ടുകുട്ടി ഉണ്ട് കാളെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ നല്ല പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഫുഡ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നല്ല വെസ്പായി അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് നല്ല ഫുഡ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വരോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ മോഡലാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടാം കൂട്ടാം അതപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൂട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ വണ്ടി നയൻറ്റി ഫൈവിലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ തന്നെ കട്
ഈ നയൻറ്റി ഫൈവിലേ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്റ്റേരിങ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് കാലിന് റെസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് സാധ്യമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ റോഡായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ട്രാഫിക്ക് കമ്മി നല്ല റോഡായപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തള്ളുവണ്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സമയം രണ്ടേ നാൽപ്പതായി ലഞ്ചിന് നിർത്തിയതാണ് ഇത് നമ്മൾ വന്ന റൂട്ട് പഴനി ദിണ്ടുക്കല്ല് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ട്രിച്ചി ട്രിച്ചി ടു തഞ്ചാവൂർ ട്രിച്ചി നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് വഴിയിലൊന്നും ഹോട്ടൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നേ കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് സ്പേസും ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫുഡ് വലിയ മെച്ചം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വെജ് നോൺ വെജ് ആണ് പിന്നെ ഇനി അപ്പുറത്ത് പോയ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏറാത്തതുകൊണ്ട് വേഗം കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് തഞ്ചാവൂർ തന്നെയാണ് വരും പോവാം ഡേ നമ്മൾ തഞ്ചാവൂർ എത്ര മണിക്ക് എത്തി മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് എത്തി പക്ഷേ അഞ്ച് മണിക്കാണ് അമ്പലം അപ്പോൾ ഇവിടെ തഞ്ചാവൂർ തന്നെ പാലസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം പാലസ് വന്നു അതിന് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എടുത്ത് ഉള്ളിൽ വന്നു ഒരു ഗൈഡിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് ആദ്യം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് സോഴപ്പുറത്തിലേന്നെ മുടിവടയിൻ്റെ കാലം ആയിരത്തി പത്ത് അപ്പോൾ എത്തനി കാലത്തിൽ അന്ന് കട്ടിപ്പിടിത്താൻ ആറ് വർഷം ആറ് വരടത്തിർക്കുള്ളാക്ക കട്ടി മുടിത്ത ഒരു പേരറിഞ്ഞൽ എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഒരു അരിവാളി എന്ന ഒരു നിലയെ അടയിന്ത കാളം ആ ആറ് വരടത്തിർക്കുള്ളാക്ക അന്ത ചോളൻ കട്ടി മുടിത്താൻ തഞ്ചി പെരിയ കോയിലെ നൂറ്റി എൺപത് അടി ഉയരം കൊണ്ട് പോകണം നൂറ്റി എൺപത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് അപ്പടിപ്പെട്ട മണ്ണൻ മണ്ണരുടെ കാളങ്ങൾ തൊണ്ടു തൊട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കക്കൂടിയ കാളം പതിനൈന്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ചോളരുടെ കാളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലിയ നമ്മൾ പാക്കാൻ വേണ്ടിയ കാളം കീമു ക്രിസ്തുക്ക് പിന്നടിയും മുന്നടിയും ചോളരുടെ കാളം ഇരുന്നാർകൾ ഉണ്ട് സിറപ്പാണ് ഒന്ന് അതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് വന്നു കൊണ്ടിരുന്ന കാളം മണുനീതി ചോളനുടെ കാളത്തിൽ ഇരുന്ന് കടശിയിൽ രാജരാജ ചോളനുടെ കാളം അവനുടെ പയ്യൻ രാജേന്ദ്രനുടെ ക്യാപിറ്റൽ എങ്കേ കങ്കി കൊണ്ട് ചുളപ്പ് ഗംഗി കൊണ്ട് ചുളപ്പുറം സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ്വേ ചെന്നൈ റൂട്ട് ഇതിൽ ഫ്രീയും കൊഞ്ചോ അരിയലൂരിലെ അതിൽ വന്ന് പാലസ് ഇരുന്നിരിക്കുക ഫൗണ്ടേഷൻ മട്ടും തന്നെ ഇരിക്കുക പാലസിൽ ചോളരുടെ ഈ കാലത്തിരിക്ക് ചൊല്ലപ്പോണാൽ അരൺമണി ഇല്ലേ കിടയാതെ ഇന്ന് അരൺമണി ഇല്ലാമൽ അവൻ ആഴ്ചി ചെയ്തിരിക്കാൻ എന്ന് പാർക്കുമ്പോഴത് അവനുടെ മതത്തെ എന്ത് മതത്തെ പിൻപറ്റിയിരിക്കാൻ ചോളരുടെ ഈ കാളം ശൈവ മതത്തെ പിൻപറ്റിയിരിക്കാൻ അവനുടെ തന്തെ രാജരാജ ചോളൻ ശ്രീലങ്ക ഇളങ്കി വരയ്ക്ക് ചെന്നിരിക്കാൻ പിൻപണ്ണി അങ്കിയ കോയിൽ കെട്ടിയിരിക്കാൻ അവർക്ക് അടുത്താർപ്പോൾ അവരുടെ മകൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ വന്ന് കഗികൊണ്ട ചോളപുറത്തെ ക്യാപിറ്റലാക വഹിച്ച് ജാബാസ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഗഡാരം ഇവകളെല്ലാം വിൻപണ്ണി ആങ്കാങ്കിയ ശിവനുടെ കോയിൽ കെട്ടിയിരിക്കാൻ ശിവഭക്തൻ ചോളരുടെ ഈ കാളം അണയിത്തും ശിവമതം കണ്ടിക്കപ്പെടും ഇവയെല്ലാം ഡീ കൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡീ കൂട്ട് ഫ്രണ്ട് കോട്ട് അല്ല ഉൾഭാഗം മേലെ ഇരിക്കക്കൂടിയ പെയിന്റിങ്ങുകൾ എന്ന സ്പെഷ്യലിറ്റി എന്ന ഹെർബൽ പെയിന്റിങ് നാച്ചുറൽ പെയിന്റിങ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ലീവ് അല്ലെ സാർ എടുത്ത് പച്ചിലെ ചാർ എടുത്ത് അത് മിക്സ് പണി അത് കൊടുത്തുള്ള പെയിന്റിങ് ഒരേ ഇടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ തൂൺ മറ്റും പുതു ന്യൂ പെയിന്റഡ് ഇതിലേ ബാക്കി എല്ലാ മേൽ ഇരിക്കുന്ന അണയിട്ടും ഹെർബൽ പെയിന്റിങ് ടൈപ്പ്സ് ഓൾഡ് ഇതിലെ ഒരു അവതാരണ്ട് ഒരു പിള്ളേരെ
ബാഹുബലി എടുത്തതോ ബാഹുബലിക്ക് ഐഡിയ ഇവിടെ വന്നില്ല അതുപോലെ അല്ല ഇത് അത് ദർബാറാണ് പക്ഷെ എന്ത് ഒരു മെയിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന പുല്ലും മൂടൊക്കെ ആയിരിക്കണം പൈപ്പിയും മൈക്കത്ത് വൃത്തിയായിക്കൂടെ ഇത് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ ചെകഞ്ഞ് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെലവുകളൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനലാണ് <laughs> 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 ഈ ആർട്ട് ഗാലറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇത് അന്നത്തെ കലക്ടറായിരുന്ന വ്യക്തി പള്ളിയപ്പൻ സാറ് ഐ എ എസ് പുള്ളി ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ചേർന്ന് തഞ്ചാവൂറും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും കുഴിച്ചു കിട്ടുന്ന ചിലകൾ എല്ലാത്തിനെയും ശേഖരിച്ച് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഗാലറി കൊണ്ട് ആർട്ട് ഗാലറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോഴും പരിപാലിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുള്ളിയെ ആദരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചു അപ്പം അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റണ്ടടി നീളമുള്ള തിമിംഗലത്തിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ പുള്ളിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തു അതിനും പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെപ്പോഴും പരിപാലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടടി നീളമുള്ളത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അന്നത്തെ കളക്ടർക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇടതുകാലത്തോക്കിയിട്ടാണ് 
ഇതില് ഓരോ ഒന്നും ഓരോ ചില മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ തന്നെ ചൂക്കിട്ട് ാന്തവത്തിന്റെ പേരാണ് രുദ്രതന്ത്രം ഇത് നടരാജ ചിലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മുടെ പാരസിനോട് തന്നെയാണ് ഇത് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച പൂജാ സാധനങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതാണ് ബറിയിൽ ഇത് വളരെ പ്രായമായിട്ടോ അല്ല അസുഖം ബാധിച്ചോ അവശ്യം നിലയിലായവരെ ഇതിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടും എന്നാണ് പറയണത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കിയോളജി എഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറേ അടുത്ത് കുളിച്ചപ്പോൾ കുറേ കിട്ടിയതിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉയരോടെ എടുക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ കൊണ്ടാതെ ഇതിൻ്റെ ില് അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കളക്ടർ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിലയൊക്കെ ചിലയിടങ്ങളൊന്നും പോകുന്നുണ്ട് കിട്ടിയതിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് സോളറുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചാബ് ബസ് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ രാജ ചെറുപ്പ് വെച്ചു ആളുടെ ഫല ആൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ആളുടെ ഫല ആളുടെ ഫലിൻ്റെ ആൾക്ക് തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താണ് അതിനെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മേലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ കളക്ടർ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം വീണ്ടും റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കി ഇതെല്ലാം തന്നെ ബ്രൗൺസ് അത്ര സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് പോരാ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഡിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടും ഇനി ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇനി അതും കൂടി പോയി നോക്കാം സിനിമയ്ക്ക് വന്നതല്ല ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഷോ ഉണ്ട് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ്
ഓക്കെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് അവിടെ കാണിക്കണമെന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഷോ കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകണവരാണ് പിന്നെ വരണ ആൾക്കാരുണ്ട് അരമണിക്കൂറുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതേ അറിഞ്ഞത് അത്രയും ഫുള്ളോ മാറ്റർ പാക്ക്ഡായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ വിവരങ്ങൾ വരണ വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നല്ല അറിവുകൾ കിട്ടി ഇവിടെ നാല് മണിക്കാണ് എൻട്രൻസ് ദർശനം പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കാണ് ഇവിടെ സ്ഥലം ഉള്ളിൽ പോകാൻ പോകണം ൂർ പാലസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സഞ്ജയ് പെരിയോഗം ഫാർ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് സംഭവത്തിൽ ാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് സഞ്ജയ് പെരിയ ഗോവിലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജരാജ ചോഴൻ്റെ കാലത്ത് കെട്ടിയതാണ് ആയിരത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ച് ടു ആയിരത്തി പത്ത് അഞ്ച് കൊല്ലം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തനി ഗവൺമെൻറ് മേരി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആയിരത്തോളം പശുക്കൾ തന്നെ ഇവർ രാജാവ് തന്നെ വളർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിന് നെയ്യഭിഷേകത്തിനുള്ള നെയ്യിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തോളം പശുക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടത്തേക്ക് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു തനി പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാനൂറിൽ പരം നൃത്തം വെക്കുന്ന നർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറിൽ പരം പിന്നെ അർച്ചകരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇതിനെ അന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം ഇത് ഫുൾ ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലിലാണ് കെട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഈ തഞ്ചൈ പെരിയവരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം ഗ്രാനൈറ്റ് തമിഴല്ല വേറെന്തോരം ഭാഷ തമിഴിൻ്റെ പഴയ തമിഴ് സംസ്കൃതമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്തടി ഉയരമുള്ളൊരു ഗോപുരമാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉള്ള ഒരു കലശം മാത്രം എൺപത് ടണ്ണ് വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ 
ദൂരം വരയ്ക്കും സ്ലോപ്പായി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പല ആനകളെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരും ഒക്കെ കൂടി വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഏറ്റവും മേലത്തെ കലശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയണത് കണ്ടവരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കേട്ടുകൾവിയിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒരു മിത്തും കൂടി ഉണ്ട് രാജരാജ സോഷൻ രാജരാജ സോഷൻ സോഴനാണ് ഈ അമ്പലം കെട്ടി കഴിഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം പുള്ളി ഈ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ആണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ഒരു ന്യൂസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ടല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാനും ആർക്കും ആധികാരികമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പം ഇതിൽ ഈ അമ്പലം പണിയാൻ കാരണം രാജരാജ സോഷനും രാജരാജ സോഴനും പുള്ളിയുടെ ഗുരുവായ ഒരാളുടെ ഉപദേശം പ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ അമ്പലം പണി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കോൺട്രവേഴ്സി രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേർക്കും ഫുള്ള് തർക്കങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം ഈ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുംഭാഭിഷേകം നടക്കുമ്പോഴും ഇതേമാതിരി കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മലയാള തമിഴിൽ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുംഭാഭിഷേകം നടത്തണം എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഗുരു പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു സംസ്കൃതവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയാമെന്നുള്ളത് കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ രാജാവ് തന്നെയാണ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു ശബിച്ചു എന്ന് പറയണു ഒന്നും സത് ഒന്നിനും തെളിവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പിന്നെ ശാപം കാരണമാണ് രാജരാജ ചോഴൻ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് പറയണു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒരു വലിയ പദവിയിലുള്ള ഒരാൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണം പോകും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ ജീവൻ പോകും എന്നാണ് ഒരു മിത്ത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എം ജി ആരും പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയതും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫുൾ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരുടെ പിന്നെ പഠനം കൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റും മരി മരണപ്പെട്ടു എം ജി ആരും ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു പോയതിന് ശേഷം കിഡ്നി ഫെയിലിയറായി ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പിന്നിലായി ആളും മറന്നു അങ്ങനെ വേറെയും കുറേ കഥകൾ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ചുറ്റുവട്ടാരത്തിൽ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ഥിതിൽ എവിടെയുമേ ഗ്രാനൈറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആനയും കുതിരയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആയിരം വർഷം മുമ്പിലത്തെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് ആയിര ആയിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്നിട്ടും ഈ അമ്പലം പണിതു തീർത്തു അപ്പോൾ ഒരു തഞ്ചാവൂർ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവർ ഈ അമ്പലം തീർച്ചയായിട്ടും ദർശിക്കണം കാണാൻ അത്ര മാത്രമുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് നടയടിക്കും അതിന് ശേഷം നാല് മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ വരുന്നവർ ആ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് എന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എങ്കിലും ക്രൗഡിന് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എത്ര ക്രൗഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്കത് ഫീലാവില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഒരു ക്രൗഡഡായി നിന്ന് ഒരുപാട് നേരം ബ്ലോക്ക് ആകേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം വരിക പോവുക ദർശനം കഴിയുക പോവുക ഒരുപാട് പേര് ചുറ്റോടും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറേ സമയങ്ങൾ വേണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് മുന്നിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഡേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ എല്ലാവരും ബൈ പറഞ്ഞോളി ബൈ ബൈ ഓക്കെ ബൈ നമസ്തേ ബൈ നമസ്തേ